വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശനി പകർച്ച ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ശനി അകലുന്നു ശനി തിരിച്ചു വരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ ശനി ദോഷങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം രാജയോഗം സംഭവിക്കുന്ന നാളുകളേതെല്ലാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ശനി പകർച്ചയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൂടുതൽ രാജയോഗം വഹിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് വിശാഖം വിശാഖം നക്ഷത്രത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു സമയമാണ് തുലാക്കൂറിൽ പെടുന്ന വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണെങ്കിലും വൃശ്ചിക കൂറിന് ഗുണബലം കൂടിയിരിക്കും സാമ്പത്തിക ലാഭം അതുപോലെ തന്നെ അനീഴം നക്ഷത്രം ഇവരുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളത്തെ ഏഴര ശനി ഫലം കുറയുന്നതോടുകൂടി ഏഴര ശനിയായിരുന്നു വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അത് മാറുന്നതോടുകൂടി ശനി സ്വക്ഷേത്രമായ മകരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഇവർക്ക് വളരെയേറെ ഗുണകരമായൊരു സമയമാണ് വ്യാപാരം വ്യവസായം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഇതിലെല്ലാം വളരെ അപൂർവമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അനിഴ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അടുത്തത് തൃക്കേട്ട തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം കാണുന്നു ഗ്രഹമാറ്റം വാഹന ലാഭം ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഉന്നതി ഇതെല്ലാം തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശനിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് മകം മകം നക്ഷത്രത്തിന് വരുന്ന രാജയോഗം രാജരാജയോഗം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഭൂമി ലാഭം ഗ്രഹയോഗം കർമ്മത്തിൽ ഉന്നതി വിദേശവാസം വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് വിവാഹം സന്താന ലബ്ധി ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു ജാതകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹനിലയും പരിശോധിച്ച് പൊതുവായ നക്ഷത്ര യോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജാതക ഫലം പരിശോധിച്ച് ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി അതിനു വേണ്ട വഴിപാടുകളും തക്കതായ പരിഹാരങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊതുവായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ചിലവർക്ക് അവരുടെ ജാതക നിലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രഹനിലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് തക്ക പരിഹാരങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വഴിപാടുകളും പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾക്കായി ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകളും പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് പൂരം നക്ഷത്രം പൂരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി മാറ്റം വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രാജരാജയോഗമാണ് സാമ്പത്തികത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു അഭിവൃദ്ധി തന്നെ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ടെസ്റ്റുകളിലും ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതിന് പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സമയവും അവർക്കതിൽ ഉന്നതിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതും ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്രഹനിലയും അവരുടെ സമയവും പരിശോധിച്ച് അതിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പിഴവുകളോ മാറ്റങ്ങളോ നിങ്ങൾ തീർത്ത് യഥാസ്ഥിതി വഴിപാടുകളും പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഉന്നതിയിലെത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഉത്രം ഉത്രം ആദ്യ പകുതി ആണ് ശനി മാറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ ഗുണ ചെയ്യുന്നത് ഉത്രം അവസാന പാദത്തിൽ വരുന്നത് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ഉത്രം അവസാന പാദത്തിലുള്ളവർക്ക് ദോഷമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ അവസാന പാദത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണോ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും നക്ഷത്രത്തിലെ ആ ഗ്രഹനില പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യ പാദമാണോ അവസാന പാദമാണോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും പരിചയമുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാദം ഏതിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഉത്രം പൊതുവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുണമാണ് പക്ഷെ അവസാന പാദത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം രോഗദുരിതങ്ങളോ ജോലിയിൽ ചില സ്ഥല മാറ്റങ്ങളോ എല്ലാം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിഹാരങ്ങൾ അവസാന പാദത്തിൽ വരുന്ന ഉത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എടുക്കണം കാരണം ഉത്ര നക്ഷത്രത്തിന് പൊതുവായ ഫലം പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അവർ പറയും അന്ന് ആ ജ്യോത്സ്യർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവസാന പാദത്തിൽ വരുന്ന ഉത്ര നക്ഷത്രക്കാർ അവരുടെ ഗ്രഹനിലയിൽ അവസാന പാദമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ട വഴിപാടുകൾ എന്താണോ സുബ്രഹ്മണ്യങ്കൽ പൂജ അതിന് വേണ്ടുന്ന വഴിപാടുകൾ അരളിപ്പൂ കൊണ്ട് ഗണപതിക്ക് വഴിപാട് പുഷ്പാഞ്ജലി ഗണപതിക്ക് പൂജ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ മാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വർഷമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 
അടുത്തത് ഉത്രട്ടാതിയാണ് ഉത്രട്ടാതിക്കാർക്ക് കണ്ടക ശനി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന കണ്ടക ശനി അവർക്ക് പലയിടത്തും തോൽവി സാമ്പത്തികത്തിൽ ഉയർച്ചയില്ലായ്മ ജീവിതത്തിൽ അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുക കടം ബാധ്യതകൾ പരീക്ഷയിൽ തോൽവി ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടക ശനി മൂലം സംഭവിച്ചിരുന്ന ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ശനിയുടെ മാറ്റം സ്വക്ഷേത്രമായ മകരത്തിലേക്ക് ശനി കയറുന്നതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം വളരെ നല്ല സമയമാണ് അവർക്ക് ഗുണാധിക്യം കൂടിയിരിക്കും എങ്കിൽ തന്നെയും ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഉത്രട്ടാതിയിലുള്ള ചിലവർക്ക് അവരുടെ ജന്മനാലുള്ള ആ സമയം ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണാധിക്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ജോത്സ്യരെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയവും സന്ദർഭവും സമയം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം ആ സമയം തീയതി അറിയിച്ചു തന്നാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതെല്ലാം നോക്കി ഗുണാധിക്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വിദേശ യോഗം വരെയുണ്ട് നല്ല ജോലി വിവാഹം സാമ്പത്തികത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ച ജോലിയിൽ കർമ്മോന്നതി ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പൂജകളും ചെയ്യുക ഗ്രഹനില പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക അടുത്തത് രേവതിയാണ് അവസാനത്തെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ നക്ഷത്രമായ രേവതിയാണ് പതിനൊന്നിൽ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പതിനൊന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശനി സ്വക്ഷേത്രമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രേവതിക്കാർക്കും ഒരുപാട് രാജയോഗം ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കർമ്മത്തിൽ ജോലി ഇവയിലൊക്കെ പുരോഗതി സാമ്പത്തിക നേട്ടം പുതിയ ഗ്രഹം വാഹനം ഇതെല്ലാം വാങ്ങാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അവസാനം വരെ ഇവർക്ക് വളരെ നല്ല കാലമാണ് അതിന് വേണ്ടത്തക്കതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ രേവതി നക്ഷത്രക്കാരും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പൂജകളും വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യങ്ങളും ഒരു പൂജ ചെയ്യുക വിവാഹം നടക്കാത്തവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഈ ശനിമാറ്റത്തോടെ സംഭവിക്കുന്നത്